Tisuće megalitskih građevina iz zaboravljenih vremena razbacane su našim krajolicima. No možda je pogrešno upotrebiti riječ razbacane. Možda ono što nam se danas čini tek kao nasumičnost u sebi krije neki nama danas zaboravljeni sustav, zasnovan na nekim drugačim postavkama o čovjeku i njegovu mjestu u svijetu. Onima koji nađu razloga udubiti se u te građevine, one počnu pričati priču o vremenu dok je čovjek tražio sklad između sebe i svemira, između onog na tlu i onog na nebu. Jadranski bazen i Balkan obiluju takvim ostacima, ali tek su rijetki istraživači u njima potražili i otisak zvijezdanog neba. Ovoga puta krenut ćemo tragom nebeske karte Dalmacije. Što ćemo tamo otkriti? Možda čitav jedan svijet koji će zauvijek ostati na rubu znanosti. Dobro večer, Domagoj Nikolić, već nam je, barem u ovoj emisiji, poznati istraživač megalita, a naravno čim se čovjek sretne sa drevnim megalitskim gradnjama, ne može se s vremenom ne uočiti i određeni sklad koji je na neki način uvijek vezan uz nebo. Dobro večer. Dobro večer. Današnja tema koja se tako zove nebeska karta Dalmacije je jedna tema koja je vama vrlo bliska, osim što ste obišli o Jadranski bazen i Balkan uzduži popreku u potrazi za megalitima. Najzanimljivije stvari ste također ostavili za kraj u vlastitom susjedstvu. Pa eto, što se općenito može reći o tim drevnim građevinama kod nas koje nisu toliko poznate, s obzirom da kamen baš ne priča puno, pa niko ne zna što bi s njima. Dakle, o kakvo je reč, tipu gradnje reč, kakva je kvaliteta te gradnje, izbori materijala i uopće ono što je najvažnije za današnju temu, kako su i koja se briga ulagala da bi oni bili na pravi način orijentirani u prostoru. Pa ovako, mi, znači, ono što prvo trebamo reći je da na našem prostoru vjerojatno imamo možda i najveću gustoću megalitskih građevina su bilo gdje na svijetu, ako usporedimo. Kod nas se one nalaze na najnevjerojatnijim mjestima, od toga da imamo Dioklecijanovu palaču koja se nalazi u centru Splita i to je jedna megalitska građevina par excellence, me da je mi tako ne doživljavamo. A onda mi imamo i mnogih drugih građevina koje su najrazličitijih namjena. Imamo znači megalitskih hramova, imamo megalitskih zidova, imamo megalitskih čak i malih kuća seljačke koje je tako jedan fenomen zaista svjetski. One su sve uklopljene vrlo lijepo u svoju vlastitu okolinu, nalazi se, nalaze se na najraznovrstnijim mjestima, neka su čak teško dostupna i nama je zapravo fascinantno uopće ko bi to gradio takve, takve građevine na takvim mjestima. Njihova namjena je često nedokučiva, budući da se nalaze usred potpuno bezvodnih pustih terena, ništa na okolo nema, do nekih nema niti puta, mi uopće ne znamo kako su one dospjele tu i koje su namjeri one namjeni one uh, služile. Zatim, uh, kvaliteta klesanja na mnogo, mnogima od njih je apsolutno savršena. Znači imamo megalitske kamenja od nekoliko tona. Negdje čaka, čak imamo i po desetak, dvanaest tona megalitske uh, uh, komade, blokove, koji su uklopljene tako savršeno da između njih ne možemo uglaviti čak ni žilet. Uh, na, na, osim toga, vrlo je lijepo iz, iz, uh, izučiti i njihovu orijentaciju u prostoru. One obično hvataju neke kuteve uh, i ti kutevi su obično uklopljeni sa hodom sunca po nebu. Uh, jedan od najtipičnijih kutova koji mi nalazimo ovdje, to je, sunce, to je izlazak sunca za Božić, za zimski solstici, recimo megalitska gradina u Daorsonu, najtipičniji primjerak toga, okrenuta potpuno prema Božiću i tako dalje. Mi imamo i, recimo, i megalitske crkve, imamo čak i druge građevine u prostoru koje su orijentirane i nazvane prema a, nekim svecima. Sveci naravno zauzimaju određene dane u godini, to je određeni kalendar i često su one orijentirane, hvataju baš taj kut gdje sunce stoji u dan kada je taj svetac, zapravo u kalendaru. A, imamo i neke građevine koje hvataju više kutova, osobito one predromaničke, one su 
čak neke vrste observatorija, one čitav hod, čitav hod sunca po nebu, one hvataju određenim protocima svjetla, prozora i ostalih tih kutova koji, znači, koji, koji, koji jednostavno propuštaju sunčevu svjetlost u dan kada je to nek, na neki način propisano po crkvenom kanonu, znači u nekakve posebne dane u godinu. Tako da mi imamo tu neke velike fenomene za koje mi ne znamo uopće kako su nastali i kakva je tehnologija i znanje bilo tih graditelja u, nekakva, u nekakvo vrijeme za koje mi pretpostavljamo da nije imalo uvida u te astronomske fenomene kakve mi imamo Aha. i danas. Mnogi megalitski spomenici po svijetu imaju te iste osobine orijentacije prema određenim nebeskim fenomenima, određenim suzvježđima, mjesecu, suncu i tako dalje. Naravno da, su, da je neka nije baš lako uočiti te veze, čovjek si treba dati truda biti na pravo mjestu u pravo vrijeme i tako dalje. Naravno da je već bilo govore razmišljanja o toj vezi gradnje na tlu megalita i odnosa uh, sa zvijezdama u kontekstu svega što smo pričali sa vašim, uh, dakle, onim uh, vašim predmetom interesa. I naravno da i sad ne možemo mimo ići opet uh, tu istu uh, poveznicu. Uh, koje, dakle, uh, poveznice recimo mogu možda ilustrirati uh, tu vezanost, pogotovo kada se vidi i uzme u obzir da nije samo riječ o građevinama, već su te sustave uklopljeni postojeći planinski vrhunci, rijeke i druge stvari. Drugim rečima, cijeli jedan krajolik je postao dio jednog, možemo reći, zvijezdanog krajolika. I sad, uh, gdje se to kod nas i na koji način uh, uočava, koji bi bili primjeri kojima ste se bavili? Pa da, ovako, mi znači imamo kod megalitskih građevina, imamo tu doktrinu Hermesa Trismegistusa, znači kako na nebu, tako i na zemlji. I to je jednostavno taj princip. Znači nešto što je na nebu mora odgovarati ono što je, onomu što je na zemlji. Znači na neki način ta građevina je sama po sebi kozmička slika, slika semira, slika neba. I to je, ona je zato i određeni obrazac, jel, englezi fino kažu templet, jel, koji kao koji dolazi zapravo od riječi hram, tempel, jeli, templum na latinskome i zato je sam hram je prostorni obrazac kako onoga kako je napravljen svemir. To isto imamo i u pjesmama obrednim koje se izvode tada, to je zapravo ovoga, ta ista matrica samo prebačena u vrijeme i zato je ona u tim vremenskim obrascima priča istu mističnu priču i to je ono što od nama dolazi, jel, vrijeme kao tempo, tempo imamo i u glazbi i tako da. I u svemu tome postoji znači konvergencija, postoji konvergencija između između, između vremenskih i prostornih obrazaca koji se upotrebljavaju ili u gradnji ili u obradima. E sada, mi ako po, pro, promotrimo to sve, mi se možemo pitati, pa dobro, čemu, čemu sve to? Znači, zašto su oni to gradili ukoliko i zemlja sama po sebi nije stvorena po obrazcu svemira? Znači, na neki način, ako zemlja ne reflektira sliku neba. I mi stvarno kada pogledamo to, iz prve to izgleda potpuno absurdno. Zato što nekako iz iskustva znamo da je nekakav krajobraz je kaotičan. Je li? To je sve po neka brda, doline, je li? rijeke, mora, otoci, sve to izgleda prilično kaotično. Međutim, ako malo bolje pogledamo kartu, onda vidimo da i ta karta slijedi određene obrazce. Recimo, ako pogledamo baš naš teritorij, mi vidimo da taj, što ga ja zovem sveti kut Ilirije, je li, ovoga, koji smo zapazili već u Daorsu i mnogo drugih a, građevina, mi vidimo da naše planine zapravo, pa i more, slijedi upravo taj kut s, izlaska sunca u vrijeme Božića. I to je već nešto, znači već smo uočili nešto. Znači ako gledamo kartu ponovo, mi možemo uočiti da neki vrhovi je li, imaju imena svetaca. Riječ je o Dinarskom gorju. O Dinarskom gorju. I, znači, I ti sveci su također zauzimaju, kako je već rečeno, određena mjesta u kalendaru. Znači tu već vidimo i nešto. Naravno da je sada pitanje je li točke promatranja. Znači ko gleda i sa koje točke da bi mi uočili da li je to možda nekakav marker. Zatim imamo i, i imena božanstava. Je li? Perun se jako često pon, uh, ponavlja. Onda imamo, znači, imamo i Veles je li, kao Velež. Pa onda imamo Orijen je li, kao sliku Oriona. Znači, to, su, to je sve nešto što mi ovaj, uočavamo u prostoru. Osim toga imamo i naš jeli, Jadran koji je 
po etimološkim riječnicima dolazi od riječi adur, što znači voda, ali ono dolazi, to mi vežemo i sa riječi jedro, jadro, što znači nešto moćno, nešto silno, kao što voda zapravo i jest. Ali je vrlo zanimljivo da ta voda, ta moćna voda zapravo reflektira put Oriona prema nebu. Mi ga, kako što piše u Ilijadi, možemo točno zapaziti, kaže da Orion zapravo izlazi iz mora gledajući iz Ilija i tu je ta nekakva još jedna poveznica Orionska. Orion je vrlo, vrlo bitan u našem znači, obrazu gradnje. Sama Dinara, naravno, možda isto, isto nešto znači. Kada da, već smo riječ, krenuli za tragom skrivenih značenja. Da, riječ Dinara je zapravo, to je ta egipatska dendara. Ona je zapravo slika Kasiopeje. Ona znači glavna ustoličena, jeli, jer ona je kao egipatska kraljica ili etiopska kraljica ili makedonska kraljica koju, koja se hvalila i dozlogrdila i Poseidonu sa svojom hvalisavošću. Onda je on je zakovao na nebo kao kraljicu, kao najsjajniju, znači najsjajnije sazvježdje na nebu. I ona zapravo to znači glavna ustoličena. Jeli, u našem narodu se pojavljuje sad riječ tintara, jel, što znači glava. Jel. I ovaj, tako da se te... E, te skrivene nekakve veze se nalaze svuda oko nas. I samo je pitanje na koji način mi to gledamo i da li možemo osvijestiti, proniknuti u značenje tih nekakvih tragova koji se očito postoje. Mm-hmm. E, možda nas ne treba iznenaditi da se i ovdje mogu pronaći simbolike Oriona s obzirom da su one do sad kroz razne autore od Bovala koje je to otkrio bar je tako interpretirao raspored egipatskih piramida, pa eto prije stanovitog vremena bile su dvije emisije na rubu znanosti vezane uz nekakve tlocrtne zakonisosti i pravilnosti u gradu Zagrebu, gdje se opet pokazalo da se nekako kroz simboliku pro, nekako promiču izida, Orion i sl. U kom smislu se Orion pojavljuje i što bi zapravo trebao značiti prema vašem tumačenju? Pa Orion je Prvo, najveća konstelacija na zimskom nebu i nekako ona, ona dominira. Uh, Orion u svim znači, tim uh, mističnim školama, on prikazuje diskarniranu dušu. On prikazu, prikazuje jednoga diva bez glave i bez donjeg dijela nogu, znači ispod koljena i on ide po sredini znači neba. On ide točno po nebeskom ekvatoru i kao takav on prikazuje znači on ide kraljevskim putem. On, on dominira tim nebom. Mm-hmm. I znači Orion kao takav e, je prikaz čovjeka koji je u potrazi za ponovnom inkarnacijom. E, u redu, sada kada smo dali jedan okvir ili podsjetnik za one koji znaju e, o kakvom na slučajnom sustavu razmišljanja riječ možemo se pozabaviti nekim konkretnim primjerima onim što zapravo današnja tema jest, a to bi bio na neki način kraj u kome vi živite i na koji način se tamo mogu prepoznati slični obrazci. Pa eto, gdje biste ove teoretske postavke mogli nekako oživotvoriti ili uočiti kao postojeće značake krajolika u Dalmaciji? Pa za, za antičkog mislioca znači nešto što postoji na nebu apsolutno mora postojati na zemlji. I vrlo je zanimljivo da za antičkog mislioca jedna naša planina koja se nalazi u centru zapravo Jadranskog bazena je na neki način predstavljala Orion. Uh, Orion je inače u mitologiji se prikazuje kao div sa deset glava okrunjenih i mi zapravo gledajući Bijako, jer govorimo o toj planini koja se zaista nalazi u centru Jadrana i dominira njime, ona kada se promatra sa Jadranske strane, ona zaista izgledi kao div koji izranja iz mora. I to je zapravo mitološka slika Oriona, upravo tako je on prikazan. Sa deset glava, Biokovo ima deset vrhova, čini mi se iznad, deset, e, iznad tisuću metara, često su pod snijegom i zapravo to i izgleda kao, nekakva, ovaj, e, kao, kao nekakav div sa deset e, glava. Osim toga, njegovo ime, ime, ime e, Biokova je prije bilo Adrion, kojega opet ponovo vežemo sa Jadranom i sa Orionom, pa se negdje po, pojavljuje kao Adrion de Ores, znači opet Ores od Oriona. Jel? Orion, nebeski div, orijaš, je glavna točka orijentacije, jer mi čak i ime, jel, riječ orijentacija dolazi od Oriona. Mi se orijentiramo prema Orionu, kako na nebu, tako i na zemlji. Jel? I to onda mi vežemo i sa Horusom, jel, Orusom. Naši ga zapravo zovu, stari ljudi ga zovu Oriji. 
Jer je on i orijaš, ali on je i nebeski orač. On je neko ko zapravo ore nebeske njive, idući za bukom, jeli, volom, jeli, u kojoj je upregnut plug i tako to onda on ide po centru neba, radi tu veliku brazdu nebeskog ekvatora. E sada ta, pokušavajući se uživjeti u um drevnog metafizičara, znači ako je za njih to bio Orion, ako su mu nalijepili takvo ime, onda zapravo na neki način to i on i jest i on je glavna točka znači orijentacije u prostoru. I zaista tu, 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 to Bijakovo kada mi pogledamo, njen glavni najviši vrh je Sveti Jure. Ja? I sada ja sam razmišljao o tome kako bi on bio orijentiran u odnosu na sve ostalo što se dešava, što postoji u našem, uh, na našem zemljovidu. I onda sam gledao i primijetio sam recimo da uh, vrh uh, planine Cincar koji se nalazi sjeverno ja, od Biokova se nalazi točno na meridijanu u, u odnosu, gledano u odnosu na Svetog Jura. Znači ista točka, nula stupnjeva od stupanja od pravog sjevera, ona prolazi i Svetim Jurom i vrhom planine Cincar. I to je vrlo zanimljivo. Jel? I onda sam tražio neke druge veze i učinilo mi se da bi zapravo etimološki riječ cincar, uh, cinc jel? ili čink zna, znači pet uh, na, na latinskom između ostaloga i to bi moglo biti povezano sa tim što je to zapravo na tome meridijanu stoji i sjevernjača. Sjevernjača se vrlo često ovaj, uh, označavala petokrakom. E sada, da li je to istina ili nije, neku indiciju već imamo. I tu mi je bio nekakav početak. Onda sam gledao gdje bi bio znači, izlazak sunca za ljetni solstici gledano sa Svetoga Jure. I primijetio sam da točno na 33 stupnja, istočno, ovaj, sjeverno od a, pravog istoka, se nalazi prvo vrh planine Čvrsnice, koji se zove Pločno, a onda nakon toga se dolazi, nalazi se vrh planine Ivan, isto imeni vrh, jeli? a vrlo je zanimljivo da baš u kalendaru, to je slava svetog, blagdan svetog Ivana, 24.6. doba ljetnog solsticija, kada sunce konačno kreće iste mrtve točke, iste krajnje točke kreće prema jugu. I znači sunce se točno tu nalazi to je ta čvrsta točka, možemo povezati mm. eventualno sa čvrsnicom, a sa Ivanom svakako, jel, jer očito je to ime nekako dato. Dobro, to su već nekakve čvrš, čvršće indicije. Onda, ako pogledamo znači, ekvinoci, zanimljivo je da se vrh veleža, botin, nalazi točno na liniji ekvinocija, tamo gdje sunce stoji za ravnodnevnicu jesensku i proljetnu u odnosu na svetog jura. Sada je to opet vrlo zanimljivo, budući da je velež, jeli, što je drevno božanstvo koje stoji između svjetla i tame, on je gospodar zagrobnog svijeta, propušta duše, jeli, više je u zagrobni svijet, a rijeđe na ovu, na ovu stranu, nešto u vidu Anubisa, čak i u našoj lokalnoj mitologiji, velež se prikazuje kao lik, crni vuk, slično kao što se i Anubis vrlo, vrlo slično prikazuje u egipatskoj mitologiji. Taj vrh na kojem se vrh veleža se zove botin, bot u Dalmaciji znači udarac, jel, kao sat. Eto, i to je nekakva ovaj, analogija, da tako kažem. A ako idemo 33 stupnja južno od a, pravog istoka, naići ćemo na planinu Orijen, jel, to je opet imamo analogiju sa zvijezdama i sa orijentacijom i vrh Zubački kabao je uh, vrlo zanimljiv jer se on upravo nalazi na toj točki na kojoj izlazi sunce za Božić, za zimski solstici. E sada, riječ kabao se može možda povezati sa riječu vrlo sličnom kao što je kabala, znači promjena. I zaista u toj točki se dolazi do promjene jer sunce do Božića ide prema jugu da bi se u toj točki promijenio njegov smjer prema sjeveru i dani postaju duži. Znači, to je već se ukazuje nekakva mapa. A ako gledamo na suprotnu stranu od Sincara, na Meridijanu, tamo gdje je sunce dnevno u vršunoj točki, znači u najsvjetlija točka neba, mi ćemo vidjeti da je baš tu, na toj liniji se nalazi najviši vrh na Korčule. On se zove Veliki Hom, Veliki Hum veliko brdo i gore jest napravljena nekakva obredna gomila kao da je neko 
eto, htio i time naznačiti nekakvu, jeli, nekakvo sveto mjesto. A ako pogledamo sada, znači na liniju gdje zalazi sunce za Bože, to je 33 stupnja a, južno od zapada, mi ćemo vidjeti da, na, da to je prolazi, ta točka prolazi a, hvarom. Ali postoji malo odstupanje u odnosu na svetog juru, ali ta je, se točka nalazi točno tamo gdje sunce zalazi malo prije zimskog solsticija i upravo se, zapravo za blagdan svetog Nikole, a najviši vrh na hvaru, to je taj kozmički marker gledano solarni, gledano sa svetog jure, upravo se zove sveti Nikola. Na braću imamo ponovo malo odstupanje zato što tu nije najviši vrh, i, ali vrh koji stoji na pravom zapadu gledano od od Biokova, od Svetog Jure, se zove Sveti Martin. Sveti Martin se do duše slavi u 11. mjesecu, međutim, on također simbolički dijeli svjetlo od tame, zimski i ljetno do doba godine, jer Sveti Martin je u mitologiji i hagiografijama prikazan kao rimski vojnik koji skida svoj plašt, dijeli ga na pola, dio za, jedno, jedan dio za država kod sebe, drugim dijelom zakriljuje prosjaka da ga, da ga spasi od zime. I na liniji zalaska konačno e, sunca za ljetni solstici, 33 stupnja zapadno, e, sjeverno od pravog zapada, imamo na planini Mosor, imamo vrh koji se zove Veliki Kabal. Vrlo slično zubačkom k- ovoga Kabalu e, na planini Orijen. I zaista u toj točki se Sunce ponovo mijenja svoju putanju i iz vršne točke se vraća nazad, jer dani postanu kraći. I sada, to je vrlo fascinantno, zato što se pravilnim uočavanjem solarnih markera, pravilnim uočavanjem imena planina, zapravo se vidi nekoliko stvari. Prvo, se vidi se to da izgleda da reljef nije nastao slučajno nego da je on odraz slike stvaranja, da kao da on pamti nebesku sliku u trenutku stvaranja. Zapravo, to je oživotvorenje doktrine Hermesa Trismegistusa, kako na nebu, tako i na zemlji. Druga stvar, netko je to uočio. Netko je zemlju ispravno shvatio kao kalendar i ispravno imenovao sve te vrhove, jeli, gledajući sa svetog jure. A to pretpostavlja, znači, da su ti ljudi koji su to umjeli napraviti, imali veliko znanje i imali na kraju krajeva istrpljenja i načina da sve to pokažu, dokažu i pohvataju te konce. I to su vjerojatno ti isti koji su kontinuirano gradili te megalitske građevine kroz povijest, pa i do današnjih, ne baš do današnjih, ali do relativno nedavno, dok su se da se gradilo zaista po tim nekakvim pravilima svete geometrije, astronomije i tih jeli, velikih svetih tajni, svetih istina. Uh-huh. Evo sad ćemo se malo spustiti na tlo, <clears throat> pogledati okolicu i vidjeti postoji li primjeri takve gradnje koje bi dodatno oslikavali uh, dakle, onaj dio na koji čovjek može utjecati, a to je ono što će sam izgraditi. Uh, eto, vi ste Zimovskog uh, i to je jedan uh, od zapravo u tom kontekstu neistraženih uh, gradova i njegova okolica također koja je vama i bila inspiracija izvrno s obzirom da ste tamo uočili mnoge od tih zanimljivosti iz drevne prošlosti. Uh, dakle, uh, kako biste, što biste iz vašeg grada dakle, spomenuli, a da ima veze upravo sa preslikavanjem neba na zemlju? Pa da, Imotski je svakako jedan od neistraženih velikih arheoloških lokaliteta. Možemo reći da ozbiljni, osobito na području krada, velikih i sustavnih arheoloških istraživanja tamo nije bilo. Međutim, ako mi pogledamo a, samu, a, samu konfiguraciju terena, prvo što ćemo zapaziti vjerojatno su Imotska jezera i tu je najupečatljivije Crveno jezero koje je jedno od najdubljih jezera na svijetu. I odmah uz njega se nalazi jedno mjesto koje se zove Glavina, jel? Glavinu zapravo vežemo uz Oriona, jer, jer je Orion je bezglavi div. Jel? Ako mu glava nije na nebu, negdje bi trebala biti, ta glava Oriona je vjerojatno na zemlji. Jer to je simbolika koju mi vidimo jel? Ovaj, kroz, i u, u masonskoj simbolici, i u 
I kod gusara imamo onu zastavu sa lobanjom i prekriženim kostima. To je zapravo ikonografija Oriona koju mi zapažamo praktički svuda, čak i u katoličkoj doktrini smatra se da i sveti Ivan na neki način, viteze templari, vitezovi svetog Ivana, imaju tu simboliku glave. Jer na kraju krajeva je glavosijek svetoga Ivana Krstitelja i on je ostao bez glave. Tu se nalazi jedna velika obredna gomila koju mi zovemo glavina. Ona je jedna od najvećih koju mi nalazimo u Dalmaciji i ona na sebi vrlo zanimljivo ima megalite koji su oblikovani poput lobanja, poput glave Oriona ako hoćemo. I ona ima također i jedan hodnik koji se spušta u kraju sam njezin centar koji je orijentiran također prema Orion. Još konkretnih primjera svakako kad smo već u kraju liku, nema nam druge. Da, ovaj, znači po mojim istraživanjima netko je pravilno uočio da je to nekakva ishodišna točka prostora i grada Imotskoga i njegove, da tako kažem, uže okolice. Koja je točno ishodišna točka? Glavina, obredna gomila kraj Crvenog jezera. I zaista, onaj isti obrazac kakvi smo vidjeli, znači kako je napravljena zemlja, gledano sa svetog jure, kao taj Boži rad, isti obrazac je upotrebljen pri razmještaju svetih građevina uokolo na zemljovidu. Znači, ako mi gledamo u crkvu svetog Ante u Vinjanima Gornjim u odnosu na glavinu na Zemljovidu, na Crvenom jezeru, vidjet ćemo da se ona nalazi točno tamo gdje sunce stoji u odnosu na ishodnitučnu točku na obrednu gomilu na Crvenom jezeru. I sada to je vrlo zanimljivo. Budući da Sveti Ante se slavi 13.6. Ako pogledamo tada astronomski kako stvari stoje, onda ćemo vidjeti da je to jedini dan u godini kada Orion ima glavu, zato što sunce sjeda na njegova ramena. I to je zapravo, to je metafora svetovida, prosvjetljenja svevida. Pa čak je i sveti Ante u nekim katkama, bajalicama, da tako kažem, uzima se kao nešto da se, zaziva se da da čovjeku prosvjetljenje. Mi svi znamo, vjerojatno, da matince, vjerojatno i šire, ovoga neko nešto izgubi pa kaže sveti Ante, sveti Ante. To čak imamo i u Irskoj, i u Engleskoj. Iste bajalice. Vjerojatno je to zbog toga. Zato što je on tada znači, dobio tu glavu i to svjetlu i on sve vidi, on je prosvjetljen. Vrlo je zanimljivo da ovaj, ovaj hodnik kojega sam spomenuo je orijentiran potpuno ispravno u odnosu na azimut izlaska sunca a, toga dana i tada znači, ulazi sve, ulaze sunčeve zrake sve do dna te gomile gdje je prema nekakvim pričama u, u, u ukopan neko vrlo važan u dalekoj prošlosti. Znači mi tu sada imamo kao da to nebesko sunce obasjava, jel? ako ćemo biti malo pjesnici u tome svemu, drevne koste kralja sunca jel? i one oživljavaju jel? i možda se tu i vjeralo, vjerojatno bi to trebalo mjeriti u nekakvom arhaokustičkom obrastu, vjerojatno tu dolazi do nekih praženja energije. A, idemo dalje. Ako gledamo drugu važnu točku, to je izlazak sunca za Božić, onda ćemo vidjeti da a, glavna imotska crkva i sjedište Franjevačkog dekamo, dekanata, a, crkva Svetog Frane u Imotskome, ona se nalazi točno na mjestu izlaska Božićnog sunca u odnosu na našu glavinu na Crvenom jezeru. Na liniji, a, na liniji ovoga, a, uskrsa, odnosno ekvinocija, imamo jedan izvor, vrlo vrlo lijepo se to vidi na karti koji se nalazi u Vinjanima Gornim i točno je upravo na toj liniji, znači na nultoj točki u odnosu na pravi istok. A ako gledamo prema jugu, vidjet ćemo da jedna od najdominantnijih točaka i velika gomila sa južne strane Imotskog polja, Todorića gomila se nalazi točno na toj liniji, na liniji 
meridijana koju ja uvijek vežem i volim to posjetiti da je neko uzeo nama riječ jer, jer, jer meridijan je zapravo mjeri dan. Odakle uh-huh. dolazi ta riječ pa neko je uzeo meridijan pa nama vratio uh-huh. jel, naš kao meridijan latinsku. kao tako, kao uh-huh. latinsku. Jel. Ali točno, to je, znači, to je mjera dana. Kada sunce uh-huh. dolazi u vršnu točku to je mjera dana. To je prava mjera dana. I ona ona tu mijenja um, mijenja svoj, jel, svoj, svoju, svoju visinu, svoju deklinaciju na nebo. Tako da mi vidimo znači, i iz toga da nisu niti nekada u drevnoj prošlosti a, te građevine posijane tako slučajno kako se nama čini, nego je netko uzeo jeli, a, a, šestar, da tako kažemo, jeli, i nekakve druge naprave s kojima je pravio promatrao nebo i tu istu doktrinu i isti obrazac gradnje primjenjivao dole i na zemlji. I to nas, to nas zapravo je li, vodi do one knjige, do onog citata iz knjige Jobove, je li, kada Bog kaže Jobu, znaš li gdje si bio gdje, kad ja zemlju utemeljih, je li, znaš li koju zemlju, koje zemlju napravio i koje je mjere odredio i koje nad njom mjerničko uže raspeo. Izgleda da stvarno imamo nekakve drevne prosvjetljenje ljude, ako hoćemo svećenike koji su sve te građevine mjerili jeli, i tim mjerničkim mužem vrlo pragmatično, vrlo lijepo posijali i time nam ostavili nekakva znanja koja mi bi danas jeli, evo, trudimo se da, da ih dešifrivano na isprava način. Evo idemo od makroa prema mikru, pa smo krenuli od biokova, njegovih deset vrhova, pa eto sad ste na neki način objasnili krajulik oko Imotskog. Možemo se spustiti još niže, još konkretnije. Spominjali ste da u tom kraju postoji jako puno megalitskih građevina. Kakve su to građevine? Gdje su? Na koji način se mogu ovako ukratko podijeliti? Da, ja, ja bih htio upravo znači na, na ovome primjeru za biokovlja, jednom vrlo malom, jednom vrlo malom području oslikat nekoliko stvari. Znači, broj, gustoću, kvalitetu i raznovrsnost megalitskih građevina koji se nalaze praktički svuda u, jeli, na, na našim prostorima. Ja bih prvo počeo od, od bunara. Znači, bunari, odnosno zdenci, su jedan veliki fenomen o kojemu se malo zna, a nalazimo ih u Zabiokovlju i takvim područjima u zaleđu Dalmacije jako, jako puno. I oni zaista podsjećaju na te jeli, biblijske priče o biblijskim bunarima. Mi ne znamo ko je uopće te bunare pravio, oni se nalaze na najnevjerojatnijim mjestima. Imamo bunare čak i na vrhovima planina. Znači, oni koji ovaj, koji koji su bili recimo na vrhu lovčana ili negdje vidjet će da tamo postoji veliki bunak na samome vrhu. Jel? A ja sam čuo, a evo, možda ćete vi sa televizije to, to znati bolje, da, da ljudi koji rade na repetitoru na vrhu Svetog Jure imaju svoju vodu. Znači ne treba im donositi vodu. Gore na samom vrhu te planine postoji izvor, potpuno nevjerojatno. Ali ti bunari su bušeni u kamenjaru na najnevjerojatnijim na najnevjerojatni mjestima i nalazimo ih po više komada odjednom i nalazimo, neki su od njih nevjerojatnih dimenzija. Ja bih počeo sa ovim e, pi, mjestom zvanim Piščet, odnosno, jeli, to znači na našem starom zaboravljenom jeziku zapravo na, je voda, jeli, odnosno izvor i toga imamo Piščet, Piščet imamo i kod Njegoša, imamo i, ovaj, i čini mi se i u Bibliji i, i svuda to ima. E sada, ovo je ovaj vrlo zanimljivo. Budući da imamo jedan bunar koji je koji je obrađen, a drugi je, da tako kažem, ostao kao lokva, divlji. Ovaj koji je obrađen uvijek ima vodu u sebi, tokom godine nikad ne presušuje, vrlo je mala oscilacija. Ovaj drugi presušuje, jeli, ali se nalaze na liniji, njihova središta se nalaze točno na liniji istoka, na, li, na, na paraleli. I potom je nas, znači jedan koji je stabilan, Drugi koji presušuje, umire, da tako kažemo, posjećaju nas na mit o kastoru i poluksu. Jeli, o, o, I to je drevni mit koji objašnjava obnovu života. Onda bi istakao još jedan splet bunara, to je fantastična crljivica kod, a, kod ciste. Tu smo, imamo sedam bunara, obrednu gomilu i mnoštvo stečaka koji se mogu po svojoj ljepoti i dalekosežnosti simboličke ornamentike usporediti među naj, s najljepšim prilikama, primjericima koje mi nalazimo bilo gdje kod nas.
Zatim imamo ovaj jedan jedan prekrasan geoglif. Njega nazivamo na mjestu koje se nalaze zove bliznica. I to je zapravo po meni slika Kasiopeje. Mi tu imamo sliku žene koja je napravljena od obredne gomile i okrunjena. Znači tu imamo veliko lice koje je jedan zapravo poluozidani bunar, jedna velika lokva. I onda imamo pet bunara koji tvore njezinu krunu. I ispod nje imamo jedan kameni geoglif koji zapravo prikazuje kao zmiju koja se nalazi u kruni jednom krugu, dakle u kozmičkom jajetu. To nas, oni koji su upoznati sa kršćanskom ikonografijom, odmah će se sjetiti bogorodice sa zmajem, sa zmijom pod nogama. Na kraju krajeva i pjesma Rajska dijevo kraljice Hrvata, iznad glave zvijezdana te kruna, ispod nogu stenje pakla zmaj. To imamo dakle svuda. A Kasiopeja je u takvoj kršćanskoj ikonografiji i zapravo slika bogorodice Marije jer ona na nebu ima oblik slova M. I kao takva veže se sa Marijom, kraljica neba. Onda imamo jedan prekrasan kompleks dalje na Jankovini koji se sastoji od obredne gomile, velikog bunara i glave Oriona koja kao geoglif napravljena. Tu imamo jedan geoglif zapravo glave koja se smije jednog nasmijanog lica. A u podnožu njega imamo još jedan geoglif koji nam prikazuje kao ženu i to je ogroman geoglif koji je napravljeno suhozida i prikazuje ženu sa dva djeteta. Opet, to je u ikonografiji, mi kršćanskoj nalazimo ženu sa dva djeteta vrlo često, jeli, čini mi se, Leonardo ili netko je i on naslikao ovaj... Mariju koja stoji sa dva djeteta, jednim crnim, drugim plavim, oni prikazuju Isusa i svetog Ivana Krstitelja. Dakle, implikacije su nedokučive i daleko sežne. I što se tiče bunara, završio bi, mada ih ima jako puno, sa velikim bunarom koji se zove Vodenjak, a nalazi se u Zagvozdu, on ima duplu spiralu, megalitsku, koja ide duboko ispod vode, ispod razine vode. On je toliki da se ponekad tamo igra mini vaterpolska utakmica, a u njemu su svi ljudi koji znaju plivati su u njemu učili plivati. Također taj dio nije ni lišen stečaka koliko sam vidio po ovim bilješkama koje su odraz dreništovanja hrasta i slično ako se ne varam radi se o kamenjaku. Da, u kamenjaku imamo jedan primjer drevnog štovanja hrasta. To je hrast koji ovako je, mi bi rekli, malo je raščupan, on zapravo nije nešto naročito lijep, zato što često u njega udari grom. I onda se on zapravo stalno obnavlja. I vrlo je drevan, u njemu imamo izdubljenu jednu duplju u kojoj narod i dalje ostavlja, ima kipić, bogorodice, i tu se nalaze krunice i narod tu često ostavlja cvijeć. To nije jedini primjer štovanja hrasta u Imotskoj krajini, imamo ih nekoliko, ali to pokazuje jednu drevnost budući da je štovanje hrasta ide još od predhistorije. Tako i kod druida imamo štovanje hrasta. Hrast je uvijek bio simbol mudrosti, na kraju krajeva i Zeusova, Zeus je gromovnik, to je taj koji pušta munje, u hrast često udara munja i to su te simbolike, ali on je simbol drevnih svečaničkih, ali i filozofskih škola. I zato je to ostalo i u vojsci, jer je generalski čin podrazumijeva hrastovo lišće ili na otpoletama ili na kapi. Idemo ukratko još predstaviti neke megalitske fenomene u Imarskoj krajini, konkretno nije baš tako često uočavati ili povezivati crkve megalite, međutim postoji megalitske crkve upravo u istoj okolici. Ko je? Da, ovo je malo dalje, ali upada u taj bazen, to je negdje u Omiškoj zagori, vrlo lijep primjer dvije megalitske crkve u istom selu. Jedna se zove Crkva Svetog Maksima, selo se zove Tugare. Crkva Svetog Maksima se nalazi na vrhu Brda, potpuno je fascinantno ko je uopće izvlačio te megalite, kako su oni obrađivani, kako su tako lijepo 
uklopljeni. Jeli, vidi se i to da je ona zapravo ova današnja crkvica koju mi imamo, ona je zapravo napravljena na megalitskim temeljima. Tu je nekada bio nekakav hram koji očito danas više nije tu, ali su ali su iskorišteni njegovi ostaci da bi se napravila vrlo lijepa, vrlo skladna crkva, vrlo akustična, po svim zakonima svete geometrije. I što je posebno fascinantno, sa strane mora, sa strane dugog rata, uklesan je put koji vodi kroz planinu. Znači neko je doslovno morao odvaliti jedan dobar komad planine i uklesati tamo prolaz da bi se uopće moglo doći. U podnožju planine, sa sjeverne strane, nalazi se crkva uznesenja Blažene djevice Marije u Tugarama, koja je također napravljena od megalitskog kamenja. Mi ne znamo ni koliko je to staro, ali primjećujemo i po ornamentici, ali i po tradiciji Poljičke republike, da je tu nekada cvala jedna velika civilizacija koja je ljubomorno čuvala svoju paštinu kako pismo, tako i glagoljašku liturgiju, ali i određenu političku tradiciju jer su oni imali određeni tip, ne bih rekao, nacionalne neovisnosti, ali jedan tip neovisnosti svakako koji su priznavali u svoje vrijeme i mlečani i Turci i birali su svog vlastitoga kneza i Turci imali su društveno uređenje po svome običajnom pravu. Svuda po svijetu su megaliti zabilježeni u velikim zidovima, nejasne namjene, velikim kompleksima koji se danas smatru da su bile vjerske naravi. No eto, jedino u Dalmaciji postoje i baš megalitske kuće, mada se mora reći da se tu i tamo i po Italiji pogotovo može naći u nekim ulicama ili podrumima i drugdje. Ipak ostataka te megalitske kulture koja je tamo pregrađena naravno gradnjom Rima. No, megalitske kuće u ovom kontekstu su ipak prilično jedinstvene u svijetu. Gdje ste na njih naišli, a i par slika će ih ilustrirati. Imamo i mi, da vas dopunim, imamo i mi takve megalitske kao u Italiji, ostatke. Imamo recimo, ja mislim, Kipklopska ulica u starom gradu na Hvaru, gdje se može ući u kuću i vidjeti takve stvari. Kada sam ja svoje vremeno obilazio teren sa Gerijom Bajtklifom, koji je bio i kod vas gost, onda smo razgovarali o tim megalitskim fenomenima na području Dalmatinske zagore i ja sam ga pitao, dobro, upravo što ste vi rekli, znamo za piramide, znamo za zidine, znamo za hramove, znamo za sve te stvari, ali da li mi znamo da su igdje sačuvane ili postoje megalitske kuće, nekakve tako male, seljačke kuće koje su napravljene megalitskom gradnjom. On je meni rekao, ja nigdje nisam čuo za ništa tako, a pogotovo da bi bilo sačuvano ili danas u upotrebi. E, mi baš to imamo u Zabijokovlju. Dio toga se nalazi na području Poljičke republike. Znači, najbolji primjeri se nalaze u selu Kostanje, gdje mi imamo megalite od dvije i po tri tone koji su ugrađivani u kuće. Jedan je vrlo znamenit, ogroman kamen koji se nalazi iznad vrata, kao nadvratnik. I kada sam ja razgovarao sa tim ljudima iz tog sela, a vrlo je zanimljivo da poličani imaju i upravo iz tog kraja imaju jednu tradiciju klesanja koja se zove klesanje na čiklop. Vrlo zanimljivo. Na kiklop. Čiklop. Kod nas čiklop znači preklop. Klop dolazi zapravo od toga. Zato što je to zapravo poligonalno stjenje koje se onda na jedan vrlo da tako inventivan način uklapa zajedno i ono lomi sile putem trešnje. Da, zapravo su to uklopske zidine, ne kiklopske, kada bi smo sigrali reći. Da, uklopske zidine, odlično. Znači, savršeno uklopljeno kamenje. Upravo ovaj, razgovarao sam o ovome megalitu, nadvratniku, i pitam ja jednog tamo čovjeka koji se također bavi klesanjem i on kaže sljedeće. Kaže on, znaš šta, ajde da je on našao kamenolom, što je nevjerojatno, odakle su uopće izvlači takvo kamenj. Ajde, neka ga je on obradio, kaže on, ali kako ga je uklopio? Kaže, za uklopiti jedan ovakav kamen, kaže, ti ga nebrojno puta moraš dići spoda, gore ga staviti, vratiti ga dole, i tako dalje, i tako dalje. Također, mi znamo da čovjek je uvijek radio na pragmatičan način. Znači, radio je nešto što mu je lako, nije radio ono što mu je teško. Znači, to 
otkriće zapravo implicira da je to nekome nekada bilo lako graditi, ali ne samo to, nego da je ta tehnologija bila široko dostupna, ne samo velikašima, kraljevima, carevima i tako dalje, nego da je to praktički i narod mogao raditi. Vrlo je zanimljivo da narodne predaje govore o divovima koji su gradile takve kuće, a oni čak govore znači da su divovi radili male kuće i da su im mnoge virile van kad bi išli spavati. Možemo li spomenuti sad nekoliko tih lokacija prije nego što dođemo do zaključka u ovim završnim minutama? Znači, koje biste vi lokacije istaknuli pa će ih gledatelji pogledati kroz slike da imaju u sebi megalinske kuće? Podgradina, Spomenjali ste Kostanju. Da, Podgradina kod Škrabića ima, to je čitavo jedno megalinsko selo. To je, to je vrlo fascinantno i to zapravo treba obići. Nakon toga imamo ovaj kosanje i podgrađe. Imamo ih također megalinskih kuća u Zadvarju i na tom jednom širom području. E, dobro. I sada kada bismo pokušali nekako iz e, sve ove, čitav ove priče izvuće poneki zaključak, očigledno je da se nešto tu preslikavalo sa neba, očigledno je možda da tu postoje tradicija, tradicija megalita i slično. Međutim, e, jeste li kad razmišljali o nekom širem povesnom kontekstu svega toga o čemu sad pričamo na ovako isključivo metafizički način. Pa ja o tome sam bio vrlo oprezan govoriti. Ovo je prvi put da bi ja nešto tako naznaku, nešto bi dao u javnosti. Ali to je moje desetogodišnje već istraživanje ukazuje na to da se radi zapravo o trojanskom pejsažu. Znači, ja mislim da je vrlo logično da se Troja nalazi negdje kod nas, negdje na istočnoj obali Jadrana. Mi trojanski obrazac gradnje imamo ne samo ovdje, znači u da tako kažem, širem slivu Cetine i za Biokovlju, nego i očito i u Nerecu, pa čak i kod Skadarskog jezera i tako dalje. Uvijek isti obrazac gradnje i uvijek isti parametri nebeski i zemljani koji su upotrebljeni. Tu je bila jedna velika civilizacija koja je to pravila. To znači mi moramo s time biti načisto, jer gustoća, Kvaliteta gradnje i njezini parametri nebeski ukazuju na to. Kada je to nestalo i kako, vrlo je nezahvalno govoriti. Ali mi vidimo sada jedne blijede ostatke, jedne velike civilizacije i zapravo bi trebali podesiti svoj vlastiti perceptivni aparat. Jer mi kada prolazimo pa gledamo tako nešto, mi ili ne registriramo, jer nismo svjesni da to uopće postoji, ili pejsaž gledamo na vrlo jednom ograničenom području, znači oko glavne ceste, teren jako slabo obilazimo, i ne stavljamo stvari u ispravan kontekst, jer kontekst zapravo ne postoji. Ali iz ovoga izranja kontekst, da je postojala civilizacija koja je imala jednu znanstvenu duhovnost, tu duhovnost nije bila isprazna, nekakva primitivna, koju su oni, da tako kažem, bajali, nešto improvizirali i tek tako zamajavali narod na nekakav primitivan način. Ne, ovdje je, znači, duhovnost bila znanstvena, u njoj ima jako puno matematike, jako puno astronomije, jako puno tehnologije, s time što su priče o tome nama prenesene na jedan, jeli, metaforički način, ali šta bi metaforika bila, je li nego izraz metafizike. Domagoje, hvala i do neke sljedeće prilike. Uopće ne sumnjam da će ih biti s obzirom da se ta knjiga o megalitima koju smo već započeli sa pre nekoliko godine sa Varvarijom, Aserijom, Daorsom, neće samo tako zaustaviti, to je jasno. Do neke sljedeće prilike, doviđenja. Doviđenja. Eto, hvala i vama. 
Reklo bi se, dok se zvijezde održavaju na tlu, sve je u redu. Tako su možda razmišljali stari megalitaši, no što su zaista time htjeli i što nama važnost koju su oni tome pridavali, govori o tome kako su razmišljali, jedino je sigurno da je njihova perspektiva bila drugačija. Očito je to da nema manjka rebusa koje su ostavili, tek divovsko kamenje u zidovima i na poljima. No vremena također barem ima u neograničenim količinama i tko zna, otkrivajući nešto o njima, možda ćemo jednog dana otkriti i nešto o sebi. Lako noći.